வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லோரையும் மறுபடியும் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் இன் தமிழ் பை பீட்டர் சியாம் இந்த சேனல் வழியாக வெல்கம் பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா என்ன அதோடய யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு நம்ம வந்து மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறத வந்து ரன் டைமில் அலக்கேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரன் டைமில் அலக்கேட் பண்ணுறக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய கன்ஸ்ட்ரக்டர் அப்படி அதுதான் என்ன சொல்லுவோம்னா டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதாவது ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய வேரியபிள்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ரன் டைமில் ப்ரோக்ராமை ரன் ஆகும்போது கம்பைல் டைம் முடிஞ்சு ரன் ஆகும்போது மட்டும் அதுக்கு எவ்வளோ மெமரி சைஸ் தேவையோ அதை அப் அது அந்த சைஸை வந்து அந்த டைமில் மட்டும் நம்ம அலக்கேட் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர்ங்கிறோம் இப்போ இதில் டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் என்னென்னு இந்த ப்ரோக்ராம் வழியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இங்கே நான் ஒரு கிளாஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் டைனான் சொல்லி ஸோ இதில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் எல் இன்னொன்று ஒரு ஒரு பாயிண்டர் வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் நேம்னு அது கேரக்டர் டைப் இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கெட் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கோட வேல்யூவை வந்து எவ்வளோ சைஸில் நம்ம கெட் பண்ணுறோமோ அதை கால்குலேட் பண்ணி அந்த எவ்வளோ சைஸ் வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறக்காக தான் அந்த ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கேன் ஸோ நம்ம அங்கே ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸும் பண்ணதுனால நம்ம உங்கள் புதுசாக ஒரு ஹெட்ரா ஃபைல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் காப்பி அப்புறம் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஹெட்ரா ஃபைல் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் கவனிக்க புரியும் இப்போது இந்த கிளாஸ் குள்ளாடி ரெண்டு ப்ரைவேட் மெம்பர்ஸ் ஒன்று வந்து எல் எதுக்காகனா நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகக்கூடிய ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை ஃபைன் பண்ணுறக்காக நான் எல்னு ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் அந்த வேரியபிளை கெட் பண்ணுறக்காக நேம்னு ஒரு வேரியபிள் பாயிண்ட்ராக வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இது ஒரு டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் டிஃபால்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டரில் இனிஷியலாக எல்லோட வேல்யூ ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ நேமுக்கு இனிஷியலாக சைஸ் வந்து நேமுக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறேன் இனிஷியலாக எல் ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன்றுன்னு அலக்கேட் பண்ணுறேன் மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் என்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூன்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் டி அலக்கேட் பண்ணுறதுக்கு டெலிட்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம சி சி ப்ரோக்ராமிங்கில் படிச்சுருப்பீங்க எம் அலாக் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டர் மெமரி அலக்கேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு பதிலாக அங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் நியூ யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம நியூன்னு போட்டு என்ன டைப்பில் நம்ம மெமரி அலக்கேட் பண்ணுவோம் கேரக்டர் டைப் ஸ்ட்ரிங்னால கேரக்டர் டைப்பில் அலக்கேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதோட சைஸ் கொடுத்திங்கன்னா அந்த சைஸில் இந்த நேம்ங்கிற வேரியபிளுக்கு மெமரி அலக்கேட் ஆகும் ஸோ இது கொடுத்துருக்கேன் அடுத்ததாக ஒரு இப்போ இதுதான் வந்து இங்கே டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இந்த கோடை பார்த்துக்கோங்க இதுதான் டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டை கெட் பண்ணுது எஸ்ஸுங்கிற நேமில் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கை கெட் பண்ணுது அந்த ஸ்ட்ரிங்கை கெட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த்தை ஃபைன் பண்ணுது இது எப்படி ஃபைன் பண்ணுறோன்னா எல் எல் மூலமாக எல் ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரிங் லென்த்தை ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு கோட் வந்து எஸ்டிஆர் எல்இஎன் ஸ்ட்ரிங் லென்த் எஸ்டிஆர் எல்இஎன் ஆஃப் அந்த வேரியபிள் ஸோ ஸ்ட்ரிங் லென்த்தை ஃபைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறோம் இந்த லைனில் தான் நம்ம மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறோம் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு நேமுக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறோம் எந்த வேரியபிளுக்கு நம்ம மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறோமோ அந்த வேரியபிள் ஈக்குவல் டு நியூ ஆப்ரேட்டர் இதுதான் சின்டாக்ஸ் நியூ ஆப்ரேட்டர் ஸ்பேஸ் விட்டு என்ன டைப்பில் மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறோம் கேரக்டர் டைப் ஸோ கேரக்டர் மெமரி அலக்கேஷன் சைஸ் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அங்கே லென்த் என்ன நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் எந்த ஸ்ட்ரிங்கு பாஸ் பண்ணுறீங்களோ அதோடய லென்த் எவ்வளவோ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ கரெக்டாக இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணுறது ஒரு லென்த் வந்து த்ரீ இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோருங்கிற சைஸில் மட்டும் மெமரி அலக்கேட் ஆகும் எப்போனா இந்த டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ரன் டைமில் கால் ஆகும்போது மட்டும்தான் மெமரி அலக்கேட் ஆகும் ப்ரீவியஸாக மெமரி அலக்கேட் ஆகாது அடுத்ததான் டிஸ்பிளேனு ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம மெமரியில் ஸ்டோர் பண்ண வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ப்ரோக்ராம் இப்போ கவனிங்க இப்போ வாய்ட் மெயிலேருந்து நான் டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அங்கே கால் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் இங்கே ஒரு பேராமீட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்
திரும்ப இந்த இங்கே ரிட்டன் ஆகிரும் இந்த ஃபங்க்ஷன் காலுக்கு ரிட்டன் ஆகும் அடுத்து தான் நான் டிஸ்பிளே ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நேமோட வேல்யூவை டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நமக்கு அப்போ என்ன ஆகுன்னா நேமில் இருக்க ஹாய்ங்கிற வேல்யூ வந்து டிஸ்பிளே ஆகும் இப்போ ரன் பண்ணி காட்டுறேன் அவுட்புட் நமக்கு ஹாயின்னு கிடச்சிருக்கு பார்த்துருப்பீங்க ஹாயின்னு கிடச்சிருக்கும் இப்போது இதோட யூசேஜ் என்ன அப்படிங்கிற நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் ஸோ இது என்னென்னா நம்ம பாஸ் பண்ணுற ஒரு வேல்யூவுக்கு ரன் டைமில் அந்த ஆப்ஜெக்டை இனிஷியலைஸ் ஆகும்போது ரன் டைமில் அதுக்கு அந்த வேரியபிள்ஸ்க்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணி கொடுக்குறது தான் டைனமிக் கன்ஸ்ட்ரக்டர் அதுக்கு நம்ம என்ன ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம்னா நியூனு ஒரு ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் மெமரி அலக்கே மெமரி அலக்கேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு சிங்டாக்ஸ் என்னென்னா என்ன வேரியபிளுக்கு மெமரி அலக்கேட் பண்ணுமோ அந்த வேரியபிள் ஈக்குவல் டு நியூ அப்புறம் என்ன டைப் இப்போ நம்ம இங்கே கேரக்டர் ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணுறதுனால கேரக்டர்னு கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இன்டீஜர் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா நியூ இன்ட்னு கொடுக்கணும் ஸோ நியூ இன்ட் என்ன சைஸில் மெமரி அலக்கேட் பண்ணுங்கிறத நம்ம கொடுத்தோம் ராக்கெட்டில் கொடுத்தோன்னா அந்த சைஸில் என்ன ஆகும்னா மெமரி அலக்கேட் ஆகும் அலக்கேட் ஆனதுக்கப்புறமா அந்த அலக்கேட் ஆன ப்ளேஸில் வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் வேரியபிளோட வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து இது எல்லாமே ரன் டைமில் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரன் டைமில் நடக்கிறதுனால நம்ம இது என்ன சொல்கிறோம்னா டைனமிக்ங்கிறது ரன் டைம் ஸோ டைனமிக் மெமரி அலக்கேஷன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ இது கம்பைல் டைம் நடந்தால் அது என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்டாட்டிக் மெமரி அலக்கேஷன் சொல்லுவோம் இது ரன் டைம் நடக்கிறதுனால இது டைனமிக் மெமரி அலக்கேஷன் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் என்னோடய மெயில் ஐடி இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் மெயில் பண்ணுங்கள் நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்லேயே நான் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நிறையா யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் நீங்கள் இப்போ கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோடய சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் புதுசாக வீடியோஸ் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கிடைக்கும் தே